Hi all, this is Anjali and in this video we will do to check if a number is an Armstrong number or not. So you have to make a program in which you will input a number from the user and you have to tell you that that number is an Armstrong number or not. Now what do we mean by an Armstrong number? Armstrong number ka logic is that you have to make a number given. You have to remove how many digits are given. Like in 153, there are three digits. Okay? फिर उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनकी पावर निकालोगे 3 क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स थे सो so, 153 में 3 डिजिट्स हैं इसलिए मैंने 1 रे टू द पावर 3 निकाला प्लस 5 रे टू द पावर 3 निकाला प्लस 3 रे टू द पावर 3 निकाला जो आया वो वापस 153 आया सो इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द पावर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ तो वो नंबर जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर होता है और अगर वो उसके इक्वल नहीं आता है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होता है ओके okay? अगर इसमें दो डिजिट्स होते तो हम पावर 2 लेते अगर इसमें फोर डिजिट्स होते तो हम पावर 4 लेते ओके सो दैट इज हाउ वी चेक पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देते हैं मैं आपको इस क्वेश्चन में ऐसे कर देती हूं कि थ्री डिजिट नंबर ही है आपके पास आपको टू फोर डिजिट के लिए चेक ही नहीं करना लेट इट बी दैट यू हैव अ थ्री डिजिट नंबर and you have to check whether that number is Armstrong number or not. So, 3 digit hai, to hai, mujhe power of 3 hi use karni padegi hamesha. Fine. So, how are we going to code for it? Mene liya number. User se pooch liya ki number enter karo. Ab karna kya hai? Sum nikalna hai, to ek sum hona chahiye 0. Aapko har bar ek digit nikalna hai, to humne sum of digit of a number kiya hai program. So, sum of digit of a number में आपने देखा था कि हम एक-एक digits कैसे निकालते हैं, तो हमने एक dg ले लिया for the digit. And I guess that should be enough. Let's see. So, हमने user से number पूछा. Then we take a loop while number is greater than zero. जब तक number zero से बड़ा है, क्या करेंगे? Digit निकालेंगे and digit आता है 10 से mod करके. So, we have done कि जब हम 10 से divide करते हैं, तो जो remainder बचता है, वो आपका digit होता है. सम ऑफ डिजिट वाले में हमने सम में डिजिट को ऐड किया था लेकिन अब क्या ऐड करना है क्यूब अब क्यूब निकालने के लिए या तो मैं POW फंक्शन यूज कर लूं या फिर मैं dg को तीन बार मल्टीप्लाई कर सकती हूं आई कैन राइट dg into dg into dg सो वी राइट इट दिस वे सो इससे क्या होगा कि dg का क्यूब जो है वो सम में ऐड हो जाएगा एंड नंबर को अब मुझे रिड्यूस करना है क्योंकि नंबर में से वो डिजिट हटाना है उसके लिए हम क्या करते हैं उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं जैसे 153 था 153 greater than 0 is true तो यहाँ पे क्या आएगा mod 10 करने से जो 3 है वो dg में आ जाएगा फिर उस 3 का क्यूब सम में ऐड होगा 153 upon 10 से आपके पास 15 रह जाएगा then वो फिर से ऊपर जाएगा 15 greater than 0 फिर digit 5 आ जाएगा उसका क्यूब ऐड हो जाएगा and so on so that's how I can find the sum of cubes of the digits ठीक है अब हो गया सम कैलकुलेट हो गया अब क्या चेक करना है कि जो नंबर है वो सम के इक्वल है या नहीं अगर तो नंबर सम के इक्वल है तो प्रिंट करवा दो कि नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर सो नंबर इज एन आर्म स्ट्रांग नंबर एल्स द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर सो एल्स हम क्या प्रिंट कर देंगे कि जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, so not an Armstrong number. So we either print that number is Armstrong number or number is not an Armstrong number. चलना चाहिए। तो so हमने कर लिया number input कराया, हमने sum of cubes भी निकाल लिया digits का, और अब check किया कि अगर number sum की equal है तो Armstrong number है, otherwise नहीं है। तो so दिखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये चलेगा नहीं चलेगा मतलब जो आंसर हमें एक्सपेक्टेड है वो नहीं आएगा आप नंबर कुछ भी एंटर करो व्हाटएवर 785 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर ठीक है वो तो है भी नहीं बट अगर मैं 153 भी एंटर करूंगी तो भी वो कहेगा इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर क्यों क्यों क्योंकि ये जब लूप खत्म होता है आपका व्हाइल वाला तो नम जो है वो जीरो बन चुका है और जब हम यहां पे चेक करते हैं कि इफ नम इज इक्वल टू सम वो कंडीशन जो है हमारी वो फॉल्स हो जाती है क्योंकि नम तो जीरो है सम में तो 153 आ गया लेकिन नम तो जीरो बन गया तो वो मैच नहीं करेगा वो प्रिंट करेगा नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पास कहीं पे तो ओरिजिनल नंबर सेव होना चाहिए सो आई कैन टेक अनदर वेरिएबल से ए ले लिया मैंने 
एंड बिफोर आई चेंज नम मैंने उस नम को ए में स्टोर करा दिया तो अब नम जीरो हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास वो नंबर किस में पड़ा है ए में एंड मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ इफ ए इज इक्वल टू सम अगर ऐसा है अगर ए सम के इक्वल है तो नंबर इज एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर अदरवाइज इट्स नॉट एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर सो अब मैंने वन फिफ्टी थ्री एंटर किया तो वहां पे प्रिंट हुआ नंबर इज एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर ओके और अगर आप यहाँ पर एंटर करते हो कुछ भी थ्री फोर्टी फाइव दैट इज नॉट एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर okay so that's how we can check whether a number is an armstrong number or not specifically a three digit number is an armstrong number or not i hope you understood how this works now if i have to do something something like mujhe isme change karna hai mujhe jitne bhi three digit armstrong number hai wo sare print karane jitne bhi jitne bhi hai sare print karane to kya karenge hum ye scanner phata denge uski jagah par i'll have a loop I'll have a loop जहाँ पे मैं लिखूँगी for a is equal to hundred, a less than equal to nine nine nine. This this is the limit for three digit numbers, a plus plus. ठीक है? इस loop के अंदर मैं अब a में num डालने की जगह num में a put करूँगी. And then I'll have the same loop और ये same condition है. अगर तो number Armstrong है तो print कराना है. लेकिन अगर Armstrong नहीं है तो print नहीं कराना. और यहां पे बंद होगी आपकी फॉर की ब्रैकेट सो नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग की जगह यहां पे मैं लिख दूंगी परसेंटेज डी इज एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर एंड दैट परसेंटेज डी इज ए लेट्स सी हाउ डज इट वर्क यहां पे ए क्या है पहले 100 है 100 लेस देन 999 ट्रू ए 100 है तो नम 100 हो गया उसने 100 को चेक किया अगर ए और सम सेम है और एक काम ए और सम सेम है तो प्रिंट हो जाएंगे एक काम और करना है हर नंबर के लिए सम इनिशियली जीरो होना चाहिए क्योंकि अगर आप बाहर यहाँ पे जीरो करते हो तो वो सिर्फ पहले नंबर के लिए जीरो होगा एंड फॉर द नेक्स्ट नंबर्स उसी में ही ऐड होना शुरू हो जाएगा पर आपको क्या चाहिए हर नंबर अलग से चेक होना है तो हर नंबर के लिए सम जीरो होना चाहिए सो मेक श्योर की आप उसे फॉर लूप के अंदर दो यहाँ पर सो so यहाँ पर अब सम जीरो है हंड्रेड के लिए सम वन आएगा तो ऑब्वियसली वन हंड्रेड के इक्वल नहीं होता वो प्रिंट नहीं होगा Then हो जाएगा 101, फिर 101 का सम कैलकुलेट होगा एंड सो ऑन जब भी हमें मिलेगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो प्रिंट हो जाएगा सो लेट सी विच ऑल थ्री डिजिट नंबर आर आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर सो सिर्फ चार नंबर है हमारे पास दैट्स वन फिफ्टी थ्री थ्री सेवेंटी थ्री सेवेंटी वन एंड फोर हंड्रेड सेवन विच आर सेट टू बी आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर जिनके डिजिट्स के क्यूब का सम नंबर के इक्वल आता है ओके सो दैट्स हाउ वी डू आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर्स ओके सो आप क्या करोगे अब अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है यू जस्ट ट्राई योर हैंड टू चेक इफ अ नंबर इज अ पैलेंड्रोम नंबर और नॉट अगर आपने इससे पहले ही वो वीडियो नहीं देखी है तो सो हैनी हाउ यू जस्ट चेक एक नंबर इनपुट करो उसका रिवर्स निकालो और देखो कि वो नंबर अगर रिवर्स के सेम है तो प्रिंट करो नंबर इज अ पैलेंड्रोम नंबर अदरवाइज प्रिंट इट्स नॉट अ पैलेंड्रोम नंबर लाइक थ्री 43, 1, 2, 1. So these numbers are called palindrome numbers. So that's it for this video. I hope you understood the program. If yes, don't forget to click that like button there. It looks nice to see the number of likes on the videos. And do share, subscribe, and keep watching, keep learning.